ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അസ്സാമു അലൈക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നെല്ലിക്ക അച്ചാറുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല അച്ചാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് പീസ് മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള നെല്ലിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ച് വെക്കണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് കഴുകി വെച്ച് നെല്ലിക്കണ്ടല്ലോ അത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടിഷ്യൂലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉപ്പിയെടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ആറ് ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറ് പച്ചമുളകാണ് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചധികം തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അച്ചാറിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി അതുപോലെ പച്ചമുളകും എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതി പിന്നെ ഇത് ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കണം പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിടാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക അതിലാണ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതേ നല്ലെണ്ണ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്കയാണിത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നെല്ലിക്ക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് അടഞ്ഞിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം നെല്ലിക്ക ഇവിടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം എന്നിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ മുഴുവനായിട്ട് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം പിന്നെ ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്ത് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിവിടെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം കടുക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവയാണ് അതും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിക്കണം അപ്പം അത് ചേർത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം പുലുവ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ നെല്ലിക്ക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയാണ് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മതിയാകും ഇനി ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചിയോടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളകാണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
പിന്നെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലോണം മൊരിഞ്ഞ് വരണം അപ്പം ഇത് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു പൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പേസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞളൊടിക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ചേർത്തെടുത്താൽ കരിഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചേർത്തെടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മുളക് പൊടിൻ്റെയും മഞ്ഞൾ പൊടിൻ്റെയും പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക്ക് ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉലുവ പൊടിച്ചതാണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കടുക് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അതും കൂടെ ചേർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വിനഗറാണ് അപ്പം ഇതൊരു കാൽ കപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വിനാഗരി ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പുളി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു പൊടി ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇത് കായപ്പൊടിയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാകും അതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നെല്ലിക്കയാണ് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച നെല്ലിക്കയാണിത് അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതിനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാലിക്കപ്പ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണിത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇതിൽ കുറവുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേവി പോരാന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതെനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ്
അപ്പം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുളിയും പിന്നെ ഉപ്പും എരിവൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കച്ചാറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഉപ്പ് പുളി ഇതൊന്നും പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എരിവൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണിത് എന്നാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വ